చిరునామానికి మహిమ కలుగునగాక ప్రభు నేసు క్రీస్తు నామంలో ఏసును ప్రేమించుచున్నావా అనే కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్లారా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకునక మునుపు నేను ఒక ప్రాముఖ్యమైన ప్రకటన మీకు చెప్పాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను గత వారంలో కూడా నేను ఈ ప్రకటన మీకు జ్ఞాపకం చేశాను మరొకసారి జ్ఞాపకం చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను ఈ సెప్టెంబర్ మాసము పదమూడవ తారీఖు మంగళవారము ఉదయం పది గంటల నుంచి సాయంత్రము ఐదు గంటల వరకు నీలగిరి సంఘములోని హెబ్రోన్ చర్చి నందు ప్రత్యేకముగా ఒక సెమినార్ని మేము కండక్ట్ చేయాలని మేము ఆశపడుతూ ఉన్నాం ఆ సెమినార్ యొక్క ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశము ఏమిటి అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సంఘానికి ఆదిమ సంఘానికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాన్ని మేము ఆ సెమినార్ ద్వారా బోధించాలని ఆశపడుతున్నాం అంత మాత్రమే కాదు ఆదిమ సంఘంలో అపోస్తలు చేసినటువంటి బోధకి ప్రస్తుత దినాల్లో సంఘం చేస్తున్నటువంటి బోధకి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాన్ని మేము ఆ కార్యక్రమం ద్వారా బోధించాలని మేము ఆశపడుతూ ఉన్నాం ఎవరైనా సరే ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారు ఆదిమ సంఘ చరిత్రను తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపించినటువంటి వారు మరి ప్రస్తుతం ఉన్న సంఘం యొక్క పరిస్థితి కూడా తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారు మీరు ఖచ్చితంగా ఆ కార్యక్రమానికి మీరు రావచ్చని హృదయపూర్వకముగా మిమ్మల్ని కూడా నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను ఆ కార్యక్రమంకు వంద రూపాయలు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు ఒక వ్యక్తికి దయచేసి ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా రావాలనుకున్నట్లయితే ఈ స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్నటువంటి ఈ ఫోన్ నెంబర్కి మీరు ఫోన్ చేసి మీ పేర్లు రిజిస్టర్ చేయించుకోవాల్సిందిగా నేను మనవి చేస్తున్నాను దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయంలో కొద్ది సమయము మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం సర్వోన్నతుడ మహోన్నతుడ మహిమ కలిగిన దేవాని కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం దేవ మమ్మల్ని ప్రేమించి మాకు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రములు కొద్ది సమయము నీ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానం చేస్తుండగా నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడమని మమ్మల్ని దర్శించమని మా ద్వారా మీరే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు పొందమని యేసు క్రీస్ అతి శ్రేష్టమైన నామంలో అతి వినంతో బ్రతిమిలాడి వేడుకొనొచ్చున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి దేవుని మిడ్లారా ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయంలో నేను ఒక ప్రాముఖ్యమైన అంశం గురించి మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను నేను మీతో మాట్లాడాలనుకున్న అంశము ఏమిటి అని అంటే క్రీస్తు స్వారూప్యములోనికి మార్చబడుట క్రీస్తు స్వారూప్యములోనికి మార్చబడుట చూడండి ఒకవేళ నాకు హాస్పిటల్లో నాకు ఒకవేళ కుమారుడు కానీ కుమార్తె కానీ జన్మిస్తే ఎవరైనా ఫోన్ చేసి నీకు కుమారుడు జన్మించాడు లేకపోతే కుమార్తె జన్మించింది అని అంటే నేను మొట్టమొదటిగా వారిని అడిగేయాలి అడిగే ప్రశ్న ఏంటి అని అంటే బిడ్డ ఎవరిలాగా ఉన్నారు ఖచ్చితంగా ఒకవేళ వారు బిడ్డ అత్సవం నీలాగే ఉన్నాడు అని చెప్తే నేను చాలా సంతోషిస్తాను ఒకవేళ పరిపూర్ణంగా పోలికలన్నీ కాకపోయినా ఏదైనా ఒక పోలిక చూపించి కళ్ళు అచ్చం నీకులాగే ఉన్నాయి లేకపోతే చేతులు అచ్చం నీకులాగే ఉన్నాయి లేకపోతే చెవులు నీకులాగే ఉన్నాయి శరీరంలో ఏ అవయవమునైనా ఏ ఒక్క భాగమునైనా నాకులాగే ఉన్నాయని చెప్తే తండ్రిగా నేను చాలా సంతోషిస్తాను క్రీస్తునంద ప్రమేటువంటి దేవుని బిడ్డల జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రతి తండ్రి ప్రతి తల్లి కూడా ఖచ్చితముగా తమ బిడ్డలు తమ పోలికలో ఉండాలని కోరుకుంటారు తమ పోలికలో జన్మించాలని కోరుకుంటారు అందులో తప్పు ఏమాత్రం కూడా లేదు అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను ఒకవేళ నాకు పుట్టిన బిడ్డ నాకు పోలికలో కాక వేరే పోలికలో ఉంటే ఒకవేళ పైకి నేను వ్యక్తపరచకపోయినా లోన ఖచ్చితంగా నాలో ఒక బాధ ఉంటుంది ఎందుకంటే నా బిడ్డ నా పోలికలో లేదు అని ఎందుకు ఈ విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఇష్టపడుతున్నానంటే పరలోకం అందినటువంటి తండ్రి కూడా మన ఆది కాండంలో చూసినట్లయితే ఆయన మనలను తన పోలికలో చేసుకున్నాడు తన స్వరూపంలో ఆయన చేసుకున్నాడు అంటే దాని ఉద్దేశము మనము ఆయన పోలికలో ఉండాలి అనని ఆయన స్వరూపంలో ఉండాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన కోరుకుంటున్నాడు అది ఆయన చిత్తం అయి ఉన్నది ఒకవేళ అది ఆయన చిత్తము కాకపోతే ఆయన మనలను మరొకలాగా ఖచ్చితముగా సృజించి ఉండేటువంటి వాడు సూర్యునికి ఒక కొత్త రూపము ఇవ్వగలిగిన దేవుడు చంద్రునికి ఒక కొత్త రూపం ఇవ్వగలిగిన దేవుడు చెట్లకు ఆకాశ పక్షులకు లేకపోతే సముద్రంలో ఉన్నటువంటి జీవరాశులకు లేకపోతే జంతువులకు ప్రతి ఒక్క సృష్టిలో ప్రతి భాగానికి కూడా ఒక్కొక్క రూపం ఇవ్వగలిగినటువంటి దేవుడు ఖచ్చితముగా మానవునికి కూడా మరొక కొత్త రూపాన్ని ఆయన ఇవ్వాలనుకుంటే ఆయన ఇచ్చి ఉండేవాడు 
కానీ ఆయన ఇవ్వలేదు ఆయనకు లాగే ఆయన పోలికలో చేసుకున్నాడు అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే మానవుడు తన స్వరూపంలో తన పోలికలో ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటూ ఉన్నాడు క్రీస్తునందు ప్రేమటువంటి దేవుని బిడ్డల ఆజ్ఞాపకం చేసుకోండి అయితే మానవుడు ఎప్పుడైతే పాపం చేశాడో దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి కార్యములను చేయడం ప్రారంభించాడో మానవుడు దేవుడు తనకిచ్చిన ఆ స్వరూప్యాన్ని ఆ పోలికను కోల్పోయి అతడు వేరొక పోలికలోనికి వెళ్ళిపోయాడు సో ఇప్పుడు ఖచ్చితముగా తండ్రి మనల్ని బట్టి ఎంత దుఃఖపడతాడో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆయన మనల్ని చూసిన ప్రతి క్షణము మనం ఆయన పోలికలో ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు కానీ ఈ పోలికను మనం విడిచిపెట్టి ప్రస్తుతము మనం పాపములో జీవిస్తున్నాం పాపంలో మనం బ్రతుకుతున్నాం అయితే మనుషు కుమారుడు ఎందుకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అంటే మనం ఏ స్వారూప్యాన్ని అయితే కోల్పోయామో ఏ పోలికను అయితే కోల్పోయామో తిరిగి ఆ స్వారూప్యాన్ని ఆ పోలికను మనకు అందించడానికి మనుషు కుమారుడు ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యాడు ప్రత్యక్షం అవడం మాత్రమే కాదు మనల్ని సౌందర్యవంతులుగా చేయడానికి ఆయన తన స్వరూపాన్ని ఆయన తన సౌందర్యాన్ని ఆయన కోల్పోయాడు సో క్రీస్తునందు ప్రమటువంటి దేవుని బిడ్డారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి సో యేసు ప్రభు వచ్చినటువంటి ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను అదేంటి అంటే ఏ పోలికను ఏ స్వారూప్యాన్ని అయితే మనం కోల్పోయామో తిరిగి దానిని మనకు ఇవ్వడానికి దానిని మనకు ఇవ్వడానికి మరి యేసు ప్రభుని మన సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించిన తర్వాత బాప్తిస్మం తీసుకున్న తర్వాత మనం సంఘానికి సహవాసానికి వెళ్ళడం ప్రారంభించిన తర్వాత కూడా మనలో సంవత్సరాలు గడిచిపోతున్న ఆయన స్వరూప్యం ఆయన పోలిక తిరిగి రాకపోతే ఖచ్చితంగా ఆయన మనల్ని బట్టి ఎంతగానో దుఃఖపడతాడు ఈ విషయానికి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అందుకోసమే అపోసరణ పౌలు కొలసి సంఘానికి పత్రిక రాస్తూ ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినలో ఈ మాటను చదువు చెప్తూ ఉన్నాడు ఒకసారి మాటను నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను ప్రతి మనుషుని క్రీస్తునందు సంపూర్ణునిగా చేసి ఆయన ఎదుట నిలువబెట్టవలని సమస్త విధములైన జ్ఞానముతో మేము ప్రతి మనుషునికి బుద్ధి చెప్పుచు ప్రతి మనుషునికి బోధించుచు ఆయనను ప్రకటించుచున్నాము పౌలు ఇక్కడ మూడు విషయాలని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఒకటి మేము ప్రతి మనుషునికి బుద్ధి చెప్తూ ఉన్నాము రెండవది ప్రతి మనుషునికి మేము బోధిస్తూ ఉన్నాము మూడవది ప్రతి మనుషునికి మేము ప్రకటిస్తూ ఉన్నాము మేము బుద్ధి చెప్తూ ఉన్నాము ప్రతి మనుషునికి కూడా మేము బోధిస్తూ ఉన్నాము కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి మేము ప్రకటన చేస్తున్నాము కారణం ఏంటంటే ఉద్దేశము ఒక్కటే ఆ ఉద్దేశం ఏంటంటే సంపూర్ణునిగా చేయాలి క్రీస్తులో సంపూర్ణునిగా చేయాలి క్రీస్తు యొక్క పోలికను తిరిగి సంపూర్ణముగా ఆ వ్యక్తికి తీసుకొని రావాలి ఇది ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయము మరి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనం క్రైస్తవులముగా పిలువబడుతున్నాం ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనం సంఘానికి వెళ్తున్నాం ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనం ప్రసంగాలు వింటున్నాం ఆయన బోధనలు వింటున్నాం ఆయన హెచ్చరికలు మనం వింటూ ఉన్నాం అయితే మనము క్రీస్తులో సంపూర్ణులముగా చేయబడుతున్నామా లేదా క్రీస్తు యొక్క స్వరూప్ క్రీస్తు యొక్క పోలిక తిరిగి మనలోనికి వచ్చిందా లేదా అనేటువంటిది ప్రతి క్షణము మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీకు అర్థం అవడానికి నేను చెప్పాలని ఇష్టపడుతున్నాను కొంతమంది యేసు క్రీస్తు నామంలో అద్భుతాలు చేశారు యేసు క్రీస్తు నామంలో స్వస్థతలు చేశారు అంటే వారు విశ్వాసముతో యేసు ప్రభు దగ్గర ప్రార్థన చేసి అడిగిన ప్రతి ప్రార్థనను కూడా వారు జవాబును పొందుకున్నట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంది యేసు క్రీస్తు నామంలో వాళ్ళు బోధించారు హెచ్చరికలు చేశారు అన్నీ కూడా అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశారు అయితే వారి గురించి రాయబడినటువంటి మాట రేపు వారు తీర్పులో నిలబడినప్పుడు ఒకవేళ వారు ప్రభా నీ నామను మేము అద్భుతాలు చేయలేదా నీ నామను మేము ఆశ్చర్య కార్యాలు చేయలేదా ఇదిగో నీ నామను మేము పెద్ద పెద్ద మీటింగ్స్ని మేము కండక్ట్ చేయలేదా నీ నామంలో ప్రభా ఇదిగో మందిరానికి మేము గొప్ప గొప్ప కానుకలు ఇవ్వలేదా దశం భాగాలు ఇవ్వలేదా మేము ఆ స్వార్థలో పని పని పాలిభాగస్థలం కాలేదా ఈ పనిలో మేము పాలిభాగస్థలం కాలేదా ఏదో ఒక రీతిగా నువ్వు నాకు ఇచ్చిన తలాంతును బట్టి నీ పనిలో నేను పాలిభాగస్తున్న అయ్యాను కదా అని చెప్పి రేపటి దినాన మనం అందరం కూడా ఇలాంటి లెక్కలని చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఆయన చెప్పే మాట ఒక్కటే సారీ మీరెవరో నాకు తెలీదు ఎందుకు తెలీదు అని అంటున్నాడు నిజంగా మనం ఎవరో తెలీదా మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనకు జవాబు ఇచ్చినప్పుడు మరి ఆయన ఇప్పుడు మనం చూసి ఉంటాడు కదా మరి ఎందుకు తీర్పు దినాన సారీ మీరు ఎవరో నాకు తెలీదు అని అంటున్నాడు కారణం ఒక్కటే కారణం ఏంటి అంటే ఆయన ఎదుట మనం నిలబడి ఉన్నప్పుడు ఆయన మనల్ని చూసేది ఒక్కటే ఆయన స్వరూప్యంలో ఆయన పోలికలో మనం ఉన్నామా లేదా ఆయన నామంలో ఎన్ని అద్భుతాలు చేసామన్నది కాదు ఆయన నామంలో ఎన్ని గొప్ప ప్రసంగాలు చేసామని కాదు ఎంతమందిని రక్షించామని కాదు ఎన్ని దశంభాగాలు ఇచ్చామని కాదు ఎన్ని చర్చలు కట్టించామని అంతకంటే కాదు ఆయన మన వైపు చూసేటప్పుడు ఆయన ఒకే ఒక్క దృష్టితో చూస్తాడు మనము ఆ 
ఆయన స్వరూప్యంలోనికి మార్చబడ్డామా లేదా ఆయన పోలికలో మనం ఉన్నామా లేదా ఎవరైతే ఆయన పోలికలో ఉంటారో అట్టివారు మాత్రమే ఆయన రాజ్యములో ఆయన యొక్క పరలోకములో ఉండటానికి వాళ్ళు అర్హులుగా ఉంటారు క్రీస్తులు అందుకు పనిమెట్టండి దేవుని బిడ్డారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి నేను ఆయన పోలికలోనికి మార్చబడాలంటే నేను సంపూర్ణునిగా చేయబడాలి ప్రతి విషయంలో అనగా నా మాటలోను నా నడవడికలోను నా ప్రవర్తనలోను నా చూపులోను నా తలంపుల్లోను నా ఉద్దేశాల్లోను ఇలా నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ప్రతి విషయంలో కూడా ప్రతి విషయంలో కూడా నేను సంపూర్ణునిగా నేను చేయబడాలి వందకు వంద మార్కులు నాకు పడాలి అయితే ఇది సాధ్యమయ్యే పైన అసాధ్యమే కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం వలన ఇది సాధ్యమవుతుంది అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అందుకోసమే ప్రభు వెళ్తూ వెళ్తూ పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మనకు ఆయన ఒక ఆదరణకర్తగా పంపించడం జరిగింది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే మనలను సర్వ సత్యములోనికి నడిపించాలి ఎప్పుడైతే సర్వ సత్యములోనికి మనం నడిపించబడతామో అప్పుడు మనం సంపూర్ణలముగా చేయబడతాం ఎప్పుడైతే మనం సంపూర్ణలముగా చేయబడతామో అప్పుడు పరిపూర్ణముగా ఆయన స్వారూప్యములోనికి మనం మార్చబడతాం కనుక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేయడానికి ఉన్నాడు ఆయన సర్వ సత్యములోనికి మనం నడిపించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు మరి ఆయన నడిపిస్తున్నప్పుడు మనం లోబడితే మనం దేత చూపిస్తే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గైడ్ చేసినట్లు మనం ముందుకు వెళ్ళగలిగితే మనం ఖచ్చితముగా సంపూర్ణులముగా చేయబడతాం కానీ ఈరోజు వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చేత మనం నడిపించబడడం మానేసి పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మనమే నడిపిస్తున్నాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మనమే వాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మనకు నచ్చినట్లుగా ఆయన మనం వాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం క్రీస్తునందు పరిమిటం దేవుని బిడ్డారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈరోజు నీవు నేను ఆయన పోలి లోనికి మార్చబడాలి అన్న సత్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఒక చిత్రకారుడు లేకపోతే ఒక శిల్పకారుడు ఒక రాయిని తీసుకొని చెక్కేటప్పుడు ఖచ్చితముగా ఆ శిల్పకారుడు ఏదో ఒక గుడ్డిగా ఒక బ్లైండ్గా దాన్ని చెక్కేసి చెక్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక రూపం వచ్చిన తర్వాత ఓ ఈ రూపం ఇలా వచ్చిందా అని అనుకోడు అయితే అతడు ఆ చిత్రాన్ని గీసుకుంటాడో ఆ చిత్రము ఆ యొక్క రాయిలో పరిపూర్ణముగా వచ్చేంత వరకు ఖచ్చితముగా చెక్కుతూనే ఉంటాడు బహుశా ఈ రాయికి నొప్పు కలగచ్చు బాధ కలగచ్చు బట్ అయినప్పటికీ కూడా ఒకరి రాయి అరవచ్చు శిల్పకారుడా నువ్వు కఠినాత్ముడివి నీకు ప్రేమ లేదు నీకు చాలి లేదు నువ్వు ఎంత కఠినంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు సుత్తి తీసుకొని ఒలి తీసుకొని నన్ను గాయం చేస్తున్నావు ఇదిగో నా శరీరంలో ఉన్నటువంటి మొక్కలన్నింటినీ కూడా నువ్వు చెక్కేస్తున్నావు రాయి భాగానంతటినీ కూడా నువ్వు చెక్కేస్తున్నావు అని ఎంత అన్నా కానీ శిల్పకారుడు పట్టించుకోడు ఎందుకు పట్టించుకోడు అంటే ఖచ్చితముగా ఆయన తన మనసులో అనుకున్నటువంటి రూపం వచ్చేంత వరకు కూడా దాన్ని చెక్కుతూనే ఉంటాడు ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ రాయి సంపూర్తిగా పరిపూర్ణముగా ఆయన అనుకున్నటువంటి రూపములోనికి రావాలి అయితే ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేయాలనుకున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే పరలోకం అందినటువంటి తండ్రి చేతిలో నీవు నేను కూడా ఒక రాయిలాగా ఉన్నాం ఆయన నిన్ను నన్ను చెక్కడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఆయన ఎందుకు చెక్కుతూ ఉన్నాడు అని అంటే మనం పరిపూర్ణముగా ఆయన అనుకున్నటువంటి ఆ రూపములోనికి రావడానికి అందుకోసమే ఓ క్రైస్తవుడ యేసు ప్రభుని వెంబడిస్తున్నటువంటి సహోదరుడ సహోదరి ఒకవేళ నీ జీవితంలో నువ్వు చెక్కబడుతూ ఉంటే నీ జీవితంలో శ్రమల గుండా నువ్వు ప్రయాణం చేస్తుంటే అవమానాలు గుండా నువ్వు ప్రయాణాలు చేస్తుంటే నిందలు గుండా నువ్వు ప్రయాణం చేస్తుంటే జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభు నేను చెక్కడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే నువ్వు సహకరిస్తావో ఎప్పుడైతే శిల్పకారుడుకు నువ్వు సహకరిస్తావో ఖచ్చితముగా ఆయన అనుకున్నటువంటి రూపము నీకు ఏర్పరచబడుతూ ఉంది అయితే చాలా సమయాల్లో సమస్యల్ని కష్టాలని ప్రభు మనం చెక్కేటప్పుడు ఈ విషయం కాకుండా మనకే మనం కొని తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం సో మనకే మనం కొని తెచ్చుకున్నటువంటి కష్టాలు అవి వేరు ప్రభు మనల్ని చెక్కేటువంటి చెక్కుతున్నప్పుడు కలిగేటువంటి కష్టాలు వేరు వీటిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి దాని కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి ప్రభా నీవు చెక్కుతున్నావా లేకపోతే నాకే నేను ఈ సమస్యలు గుండా కష్టాలు గుండా నాకే నేను చిక్కుపరుచుకుంటున్నానా నువ్వు నాకు బయలుపరచు ప్రభా అని ఒకవేళ ప్రభు నేను చెక్కుతూ ఉంటే చాలా సంతోషం ఎందుకంటే ఆయన నీలో ఒక రూపాన్ని తీసుకొని రావాలని ఇష్టపడుతున్నాడు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఒక శిల్పాన్ని శిల్పకారుడు చెక్కకు మునుపు అది రాయిగా ఉన్నప్పుడు దానికి ఎవరు కూడా విలువ ఇవ్వరు ఎవరు కూడా దాన్ని పట్టించుకోరు ఎందుకంటే అది ఒక రాయి దానికి ఒక విలువ ఉండదు అది ఒక మూలన అది పడవేయబడుతుంది కానీ ఎప్పుడైతే శిల్పకారుడు దాన్ని చెక్కుతాడో నెంబర్ వన్ దానికి విలువ వస్తుంది నెంబర్ టూ దానికి అందమైన రూపం వస్తుంది నెంబర్ త్రీ దాన్ని ఇతరులు కొనుక్కోవడానికి ఇష్టపడతారు ఇతరులు తమ గృహాల్లో తమ ఇంట్లో వాటిని ఉంచుకోవడానికి ఇష్టపడతారు అయితే అది అందమైన 
ఉన్నతమైనదిగా విలువైనటువంటిదిగా శ్రేష్టమైనదిగా పది మంది మెచ్చుకునేదిగా ఉండడానికి మునుపు అది చాలా చక్కబడుతుంది ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో దేవుడు నిన్ను ఒక బలమైన సాధనముగా వాడుకోవాలనుకున్నప్పుడు పది మందికి ఆశీర్వాదకరంగా దేవుడు నిన్ను ఉంచాలనుకున్నప్పుడు ఆయన ఖచ్చితముగా నిన్ను చెక్కుతూ ఉంటాడు ఆయన తననుకున్న రూపం వచ్చేంత వరకు అందుకోసమే నీ జీవితంలో ఒకవేళ ఒక క్రైస్తవుడిగా నువ్వు శ్రమలు గుండా వెళ్తుంటే నువ్వు దిగులు పడద్దు నువ్వు నిరుత్సాహపడద్దు నువ్వు కృంగిపోవద్దు ఆయన తను అనుకునేటువంటి రూపం నీలో రావాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు క్రీస్తు నంది ప్రభు దేవుని బిడ్డారా అదే ఇక్కడ పౌలు కూడా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మనము క్రీస్తు నందు సంపూర్ణులముగా చేయబడాలి క్రీస్తు నందు సంపూర్ణులముగా చేయబడాలి కనుక క్రీస్తు నందు ప్రభు దేవుని బిడ్డారా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం క్రీస్తు యొక్క స్వారూప్యములోనికి మనం ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట విషయంలో మన చూపుల విషయంలో చాలా సందర్భాల్లో మనకు నచ్చినట్లుగా మాట్లాడుతుంటాం మనకు నచ్చినట్లుగా మనం ప్రవర్తిస్తుంటాం మనకు నచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ప్రతి క్షణం మనం ఒక్కటే జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అదేంటి అని అంటే ఒకవేళ ఈ సమయంలో ఈ స్థలంలో ప్రభు ఉంటే ఏం చేస్తాడు సో మనం అలా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఒక ఈ సమయంలో నా స్థానంలో ప్రభు ఉంటే ఎలా మాట్లాడుతాడు సో నేను కూడా అలా మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఒకవేళ నీ స్నేహితులతో నీకు గొడవ అయ్యేటువంటి సందర్భం వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకున్న విషయము ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ సమయంలో యేసు ప్రభు ఉంటే ఏం చేస్తాడు ఈ వ్యక్తితో గొడవ వేసుకుంటాడా లేకపోతే మౌనంగా సాయిస్తాడా సో దీన్ని మనసులో పెట్టుకొని ప్రభుకు లాగే మనం ఉండడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఒకవేళ ఎదుటి వ్యక్తి నిన్ను తిడుతూ ఉన్నాడు అన్యాయంగా మీద అపనింద వేస్తున్నాడు నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఒకవేళ ఈ సమయంలో యేసు ప్రభు ఈ స్థలంలో ఉంటే ఏం చేస్తాడు వాని మీద దాడి చేస్తాడా వానితో తెగదెంపులు చేసుకుంటాడా లేకపోతే వాడిని సహించి ఓర్చుకుంటాడా సో ఈ సమయంలో క్రీస్తు ఉంటే ఎలా ఉంటాడో నేను కూడా అలా ఉండటానికి నేను ప్రయత్నం చేయాలి ఒకవేళ నేను ఆకలి తప్పుతో ఉన్నాను ఇదిగో దొంగతనం చేయడానికి లేకపోతే అక్రమం చేయడానికి లేకపోతే వడ్డీ వ్యాపారం చేయడానికి లంచం పుచ్చుకోవడానికి నాకు వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఒక గొప్ప అవకాశం నాకు కానీ వస్తే నేను జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఒకవేళ ఈ స్థానంలో ఈ సమయంలో నా ప్రభు ఉంటే ఆయన లంచం తీసుకుంటాడా ఒకళ్ళు ఈ సమయంలో నా ప్రభు ఉంటే ఆయన వడ్డీ వ్యాపారం చేస్తాడా ఒకళ్ళు ఈ సమయంలో నా ప్రభు ఉంటే ఇతరులను అన్యాయం చేసి ఇతరుల కడుపును కొట్టి ఆయన దొంగిలించి తన కడుపు నింపుకుంటాడా ఇది మనం ఆలోచన చేయాలి ఒకవేళ ప్రభు అలా చేస్తాడని అనుకుంటే నువ్వు అలా చేయొచ్చు కానీ వందకు వంద శాతం వందకు రెండు వందల శాతం మనకి ఖచ్చితంగా తెలుసు ప్రభు ఆ సమయంలో ఉంటే చేయడు అలా చేయడు ఎందుకంటే ఆయన చెప్పినటువంటి మాట నీతి కొరకు ఆకలి తప్పులు కలిగి ఉండేటటువంటి వారు ధన్యులు అవసరమైతే ఒకవేళ ప్రభు మరి నేను ఇప్పుడు నేను నీతిగా బ్రతికితే నేను పస్తులు ఉండాలి ఈ డబ్బును నేను సంపాదించుకోలేను లేకపోతే నేను నేను సంపాదన పరిపూర్ణంగా నా దగ్గరకు రాదు ప్రభు నువ్వు అనంటే ఒకవేళ ప్రభు నేను ఇప్పుడు ఈ సంపాదన సంపాదించుకోకపోతే ఇప్పుడు నేను ఈ పని చేయకపోతే నేను నా బిడ్డలందరూ పస్తులు ఉండాలి ప్రభు అని అంటే అయ్యో నువ్వు పస్తులు ఉండవలసిన అవసరం అవసరం అవసరత లేదు అయితే అలాంటి పరిస్థితి రాకముందే నువ్వు ఈ వ్యాపారం చేయి లేకపోతే ఈ అన్యాయం చేయి లేకపోతే ఈ లంచం తీసుకో ఏదో ఒక రీతిగా నీ కడుపు నింపు కానీ ప్రభు అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పడు ఎందుకోసమే అంటే ఆయన చెప్పినటువంటి మాట నీతి కొరకు ఆకలి దొప్పులు కలిగినటువంటి వారు ధన్యులు అంటే అవసరమైతే నువ్వు పస్తు పండుకో అవసరమైతే నీ కడుపు కాల్చుకో అంతేకాని నీ నీతి నీ నిజాయితీని నువ్వు ఏమాత్రం కూడా విడిచిపెట్టద్దు నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రభు కోసం నిలబడతావో ప్రభు అప్పుడు నేను గనపరుస్తాడు ప్రభు కోసం నిలబడతావో అప్పుడు ప్రభు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు కనుక క్రీస్తు నందు ప్రమేటం దేని బిడ్డారా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మనం ప్రతి క్షణం కూడా క్రీస్తులాగే ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయాలి నేను ఒక విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను ఒకనొక సందర్భంలో నేను నా స్నేహితులిద్దరం కూడా చెన్నై పట్నంలో ఒక లోకల్ ట్రైన్లో మేము ప్రయాణం చేస్తున్నాం మేము ప్రయాణం చేస్తున్నాం నా పక్కన నా స్నేహితుడు బైబుల్ చదువుతున్నాడు మా వెనకాల ఒక ఎనభై సంవత్సరాల వృద్ధుడు కూర్చున్నాడు ఆ వ్యక్తి మా స్నేహితుని విధంగా ప్రశ్నించాడు బాబు నీవు క్రైస్తవుడివేనా నా నా స్నేహితుడు చెప్పినటువంటి మాట అవును తాతగారు నేను క్రైస్తవుడినే వెంటనే ఆయన ఇలా ప్రశ్నించాడు ఎలా చెప్పగలవు నీవు క్రైస్తవుడు అని మా స్నేహితుడు అన్నాడు ఇదిగో తాతగారు నేను బైబుల్ చదువుతున్నాను చూడండి దీన్ని బట్టి నేను చెప్పగలను నేను క్రైస్తవుడు అని అని వెంటనే మరలా ఆ పెద్ద ఆయన ఈ విధంగా అడిగాడు అది సరిపోతుందా నువ్వు క్రైస్తవుడు అని చెప్పడానికి వెంటనే నా స్నేహితుడు తన మెళ్ళలో ఉన్నటువంటి సిలువను చూపించి ఇదిగో తాతగారు నేను నా మెళ్ళలో సిలువు వేసుకున్నాను దీన్ని బట్టి చెప్పచ్చు నేను క్రైస్తవుడు అని మరలా పెద్ద ఆయన అన్నాడు అది సరిపోతుందా నువ్వు క్రైస్తవుడు అని చెప్పడానికి నా స్నేహితుడు ఇలా ప్రారంభించాడు తాతగారు నేను ప్రతి
చక్కగా పాటలు పాడతాను మా చర్చిలో ప్రజెంట్ వర్షిప్ లీడ్ చేసేది నేనే అన్ని కార్యక్రమాల్లో నేను పాలిభాగస్తున్న అవుతూ ఉంటాను అని అన్నాడు వెంట నా తాతగారు అన్నారు ఇవి సరిపోతాయా నువ్వు క్రైస్తవుడు అని చెప్పడానికి ఆ మాటలు అతడు ప్రశ్న మరలా మరలా మమ్మల్ని అదే ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు మా మనస్సులు కొంచెం నొచ్చుకున్నాయి అటు తర్వాత నేను కూడా ఆ తాతని ఇలా ప్రశ్నించాను తాత నువ్వు మమ్మల్ని ఇలా అడుగుతున్నావు కదా అసలు ముందు నీ సంగతి చెప్పు నీవు క్రైస్తవుడువేనా ఆ ఎనభై సంవత్సరాల క్రూవృద్ధుడు చెప్పినటువంటి సమాధానం ఇప్పటికీ దాదాపు పన్నెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది కానీ ఈరోజు కూడా మేము దాన్ని మర్చిపోలేకపోతున్నాం ఆయన చెప్పినటువంటి జవాబు ఏంటంటే అయ్యా నేను క్రైస్తవుడని కాదు కానీ క్రీస్తులాగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అని అన్నాడు క్రీస్తుని అందు ప్రభుత్వం దేని పెట్టారా ఆలోచన చేయండి అతను చెప్పిన మాట ఐఎమ్ నాట్ ఎ క్రిస్టియన్ బట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు బి లైక్ క్రైస్ట్ నేను క్రైస్తవుని కాదు కానీ క్రీస్తులాగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఈరోజు క్రైస్తవ్యం అనే దాన్ని ఒక మతాన్ని చేసేసి మనం క్రైస్తవ్యం అనే ఒక మతాన్ని పుచ్చుకొని ఇతరులకు మాత్రం క్రైస్తవం అంటే మతం కాదు మార్గం అని చెప్తున్నాం అందుకోసం ఈరోజు మనం క్రైస్తవ్యానికి కొన్ని సాంప్రదాయాలని మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం క్రైస్తవ్యానికి కొన్ని పద్ధతుల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం క్రైస్తవ్యానికి కొన్ని ఆచారాలని ఏర్పాటు చేసుకొని ఈరోజు ఈ సాంప్రదాయాలని ఆచారాలని మనం అనుసరిస్తున్నాం కానీ క్రీస్తుని అనుసరించడం అనే కాన్సెప్ట్ని మనం పరిపూర్ణంగా పక్కన పెట్టేశాం జ్ఞాపకం చేసుకోండి క్రైస్తవుడు అని అంటే క్రీస్తులాగా మాట్లాడేటువంటి వాడు క్రీస్తుని వెంబడించేవాడు ఆ వృద్ధ ఆ వృద్ధమైనటువంటి ఆ తాతగారు మాకు చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఎనభై నేను నలభై సంవత్సరాల క్రితం యేసు క్రీస్తు నా స్వంత రక్షకుడిగా అంగీకరించాను ఈ నలభై సంవత్సరాల నుంచి నేను క్రీస్తులాగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కానీ నేను ఉండలేకపోతున్నాను క్రీస్తులాగా మాట్లాడాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మాట్లాడలేకపోతున్నాను క్రీస్తులాగా క్షమించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నా క్షమించలేకపోతున్నా క్రీస్తులాగా ఓర్చుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను నేను ఓర్చుకోలేకపోతున్నాను పరిపూర్ణంగా చెప్పాలి అంటే నాలో క్రీస్తుకు సంబంధించిన ఏ గుణ లక్షణాలు కూడా పరిపూర్ణంగా లేవు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాను ఓడిపోతున్నాను అందుకోసమే నేను క్రైస్తవుని అని చెప్పుకునేటువంటి ధైర్యము ఆ గట్స్ నాకు లేవని ఎనభై సంవత్సరాల్లో వృద్ధుడు మాకు జవాబు చెప్పాడు క్రీస్తు అని ప్రభుత్వం దేని పెట్టారు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఒక లేదా ప్రశ్న నేను మిమ్మల్ని అడిగితే ఎస్ ఆయన క్రిస్టియన్ అని చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటాం నేను క్రైస్తవుణ్ణి నేను క్రైస్తవురాలి అని చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటాం దేన్ని బట్టానంటే దేన్ని బట్టానంటే మనం ప్రతి ఆదివారం చర్చికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి మనం చక్కగా పాటలు పాడుతున్నాం కాబట్టి వాయిద్యాలు వాయిస్తున్నాం కాబట్టి కానుకలు ఇస్తున్నాం కాబట్టి మీటింగ్లకు వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఎక్కడేదైనా దేవుని మందిరంలో పని అంటే పని చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎస్ ఆమె క్రిస్టియన్ అని అనుకుంటున్నాం కానీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇవన్నీ చేయడం వలన మనం క్రైస్తవులుగా మార్చబడలేము కానీ క్రీస్తును పోలి మనం నడుచుకోగలిగినప్పుడు క్రీస్తు యొక్క స్వారూప్యము సంపూర్ణముగా మనలోనికి వచ్చినప్పుడు క్రీస్తులాగా మాట్లాడి చూడగలిగినప్పుడు వినగలిగినప్పుడు క్షమించగలిగినప్పుడు ఓర్చుకోగలిగినప్పుడు క్రీస్తులాగా ప్రేమించగలిగినప్పుడు మాత్రమే నేను క్రైస్తవుణ్ణి అని మనం చెప్పుకోగలం ఈరోజు సమస్య ఏంటంటే మనం క్రైస్తవులు మనం చెప్పుకుంటున్నాం కానీ క్రీస్తు యొక్క స్వారూప్యము మనలో లేదు క్రీస్తులాగా మనం బ్రతకలేకపోతున్నాం క్రీస్తులాగా మనం జీవించలేకపోతున్నాం జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఒక వ్యక్తి మన మీద అన్యాయంగా ఒక నింద వేసి ఒక మాట అంటే మనం కూడా తిరిగి ఆ వ్యక్తి మీద దాడి చేస్తున్నాం మనం కూడా ఆ వ్యక్తిని క్షమించట్లేదు ఆ వ్యక్తి మీద గొడవకు వెళ్తున్నాం కానీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఒకవేళ అదే స్థానంలో యేసు ప్రభు ఉంటే ఏం చేసి ఉండేవాడు ఖచ్చితంగా క్షమించి ఉండేవాడు మనం దాన్ని సెలువులో ఆయన చూసినట్టు చూపించినటువంటి మాదిరిని మనం చూడవచ్చు ఆయన మొక్క మీద కేకరించి ఉమ్మి వేసినటువంటి వారు పక్కనే ఉన్నారు ఆయన బరిసెలతో పొడిచినటువంటి వారు పక్కనే ఉన్నారు ఆయన కొరడాలతో కొట్టినటువంటి వారు ఆయన తల్లో మొండ్లు కీయటం పెట్టి ఆయన చిత్రవద గురి చేసిన వారు ఒక పక్కనే ఉన్నారు అయితే వాళ్ళందరి గురించి ఆయన పలికిన మాట తండ్రి వీరు ఏమి చేయించినారో వీరు ఎరుగరు గనుక వీరిని క్షమించము మనం అనుకుందాం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళకు తెలీదా అక్కడ వాళ్ళందరూ ఉన్న పసిబిడ్డల చినబిడల కానే కాదు కదా వాళ్ళు ఎదిగినటువంటి వాళ్ళు రోమ సామ్రాజ్యంలో ఒక సైనికులుగా ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి వారి గురించి ప్రభు చెప్తున్న మాట వారికి ఏం తెలియదు ప్రభా వారిని క్షమించు సో ఒకవేళ ఇప్పుడు మనం కూడా క్రైస్తవులం అయితే క్రీస్తు స్వారూప్యములోనికి మార్చబడిన వాళ్ళం అయితే మనం చేయవలసిన ప్రార్థన అంటే తెలుసా ప్రభా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళకు తెలియదు వారిని క్షమించండి వాళ్ళు అన్యాయంగా నా మీద అపనింద వేస్తున్నారు అయినప్పటికీ నేను వాళ్ళని క్షమిస్తున్నాను అయినప్పటికీ వాళ్ళ కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తాను సో ఈ యొక్క పరిస్థితులనికి మనం రాగలమా క్రీస్తుని అందు ప్రభుత్వం పెట్టారా ఆదిమ సంఘము ఇలాంటి మాదిరిని చూపించింది ఈరోజు ఆధునిక సంఘము ఇలాంటి మాదిరిని ఈరోజు చూపించలేకపోతుంది అందుకోసమే ఆదిమ సంఘంలో శ్రమల్లో కష్టాల్లో అవమానాల్లో సంఘం విస్తరించింది కానీ ఈరోజు ఆధునిక సంఘం పట్టలేదు ఇంకా కుచించుకుపోతూ ఉంది క్రీస్తుని
మనం కూడా తిరిగి దాడులు చేస్తున్నాం బైబిల్ని చించినటువంటి వారి మీద మనం కూడా తిరిగి వాళ్ళని ఎదురు ప్రశ్నిస్తున్నాం ఎదురు మాట్లాడుతున్నాం ఎదురుగా మనం దాడి చేస్తున్నాం అదే ఆదిమ సంఘానికి ప్రస్తుత సంఘానికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసము ఆదిమ సంఘంలో ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి కానీ వాళ్ళు సహించారు ఓర్చుకున్నారు ప్రేమించారు ఎందుకంటే క్రీస్తుని తమ జీవితాల జీవితాల ద్వారా చూపించడమే ప్రధానము అని చెప్పి వాళ్ళు ఖచ్చితముగా వాళ్ళు నిశ్చయించుకున్నారు కానీ ఈరోజు నీవు నేను క్రైస్తవ్యాన్ని చూపించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కానీ క్రీస్తుని చూపించాలని ప్రయత్నం చేయలేకపోతున్నాం ఒకవేళ క్రీస్తుని మనం చూపించాలనుకున్నట్లయితే మనం సహించాల్సిందే ఓర్చుకోవాల్సిందే క్రీస్తుని ప్రభుత్వం వెళ్ళారా అందుకోసమే క్రీస్తు యొక్క స్వారూప్యంలోనికి మనం మార్చబడటం క్రీస్తు యొక్క స్వారూప్యంలోనికి సంపూర్ణముగా మార్చబడ్డం అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం అందుకోసమే ఈ ప్రస్తుత దినంలో మన ప్రార్థన ఒక్కటే ఉండాలి ప్రభా నేను నీ స్వారూప్యంలోనికి మార్చబడటానికి నాకు ప్రయత్నం చేయి నీ పోలికలోనికి నేను మార్చబడటానికి నాకు సహాయం చేయి నేను సంపూర్ణునిగా నేను మార్చబడటానికి నాకు సహాయం చేయి క్రీస్తు ప్రభుత్వం వెళ్ళారా ఈరోజు సంఘాలు కూడా ఈ విషయమై పోరాడాలి తమ సంఘానికి ఎంతమంది వస్తున్నారు అని చూసుకుంటున్నారు కానీ వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నేను క్రీస్తు స్వారూప్యంలోనికి మార్చగలుగుతున్నానా లేదా అన్నటువంటి ఆలోచన ఆ వైపుకి నేను వాళ్ళని నడిపించగలుగుతున్నానా లేదా అన్నటువంటి ఆలోచన మనకు కలగట్లేదు ఎంతమందిని మనం మతంలోకి మార్చామని చూస్తున్నాం కానీ మతం కాదని ఇతరులకు గొప్ప చెప్తుంటాం కానీ ఎంతకాడికి మనం మతంలోకి మార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాం వాళ్ళు కొన్ని సాంప్రదాయాలు ఆచారాలని పద్ధతుల్ని మనం బలవంతంగా వాళ్ళ మీద రుదుతున్నామే కానీ క్రీస్తులాగా బ్రతకాలని క్రీస్తు మార్గంలో క్రీస్తుని వెంబడించాలనేటువంటి విషయాన్ని మనం వాళ్ళకి నేర్పించలేకపోతున్నాం అందుకోసమే ఈరోజు ఈ విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం క్రీస్తు యొక్క స్వారూప్యంలోనికి మార్చబడ్డానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఆ విధంగా ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు సహాయాన్ని కోరుకుందాం క్రీస్ దేవుడు కొద్ది మాటలను మనం ఇంకిలో దీవించిన గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వోన్నతుడా మహోన్నతుడా మహిమ కలిగిన దేవానికి వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభా విత్తబడిన మాటలు మా హృదయాల్లో ఫలించడానికి సహాయం చేయండి విన్న ప్రతి బడిని దీవించండి ప్రభా మరి ఎంచు దినాల్లో మేము నీ స్వారూప్యములోనికి నీ పోలికలోనికి మార్చబడటానికి నీకు ఇష్టమైన బిడలముగా మేము జీవించడానికి సహాయం చేయమని మా ద్వారా ఘనత మహిమ ప్రభాలు పొందమని ఏసు క్రీస్ అతి శ్రేష్టమైన నామంలో అతి వినంత బ్రతిమిలాడి వేడుకొనిచ్చున్నాము తండ్రి ఆమె క్రీస్తునందు ప్రేమటిని దేవుని బిడ్డారా మరొకసారి నేను ముందుగా చెప్పిన విషయానికి జ్ఞాపకం చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను ఈ మాసము పదమూడవ తేదీ ఉదయం పది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు ప్రత్యేకముగా ఆదిమ సంఘం గురించి మరియు ఆధునిక సంఘం గురించి ఒక సెమినార్ని మేము కండక్ట్ చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాం మరి నెల్లూరు పట్టణంలోనే నీలగిరి సంఘం హెబ్రోన్ చర్చినందు మరి ఈ సెమినార్ నిర్వహించబడుతుంది దయచేసి ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారు మీరు ముందుగా మీ పేర్లు రిజిస్టర్ చేయించుకోవాల్సిన కానీ మనం చేస్తున్నాను వంద రూపాయలు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు ఉంటుంది దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరి ప్రత్యేకంగా ఆ రోజు రెండు విషయాల గురించి మనం ధ్యానం చేస్తాం మొదటిది ఆదిమ సంఘానికి ప్రస్తుత సంఘానికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసము ఆది సంఘంలో అపస్తలు చేసినటువంటి బోధకు ప్రస్తుత దినాల్లో మరి ఇప్పుడున్నటువంటి సేవకులు చేస్తున్నటువంటి బోధకు ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం గురించి ఆ రోజు మనం అనేకమైన విషయాలు నేర్చుకోబోతున్నాం ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారు ఖచ్చితంగా వచ్చి మీరు దైవదీవనలు పొందవలసిందిగా నేను మనవి చేస్తున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్